さんこんにちは北海道日高地方の養蜂場からです季節は前回の動画の時点からさらに3週間進んで8月中旬になりました今回の撮影を行った2日間の天気は晴れ日中の気温は20度台の後半でした7月に開花をお伝えしたオオハンゴンソウが今や満開の時を迎えています平地の野原はこの花の黄色で一面が覆い尽くされていますオオハンゴンソウの開花期間は長くそのためこの地域では毎年夏から秋にかけての主要な蜜源植物になってきましたただし今年は事情が異なるようですこの点については折を見て別の動画でお話ししましょう今回のテーマはミツバチとスズメバチの戦いですこの時期になると自然界ではスズメバチの個体数が増えてきますスズメバチはミツバチの天敵ですそこで養蜂家はスズメバチに対抗してさまざまな対策を取ることを迫られますこの映像に示してあるようなスモンへのビーガードの設置はそうした対策の一つですもっとプリミティブなやり方としてはミツバチを狙って巣箱周辺に飛んできたスズメバチを捕虫網で捕まえて退治する方法もありますさらにはこうしたスズメバチ用のトラップを設置することも効果的ですトラップにはこの他にもさまざまな種類がありますところでこうした養蜂家たちの奮闘から離れて今度はミツバチ自身の自己防衛つまり外敵であるスズメバチへの自衛の方に目を向けてみましょうこの点についてはニホンミツバチの熱殺蜂球の話が有名ですニホンミツバチは巣の中に侵入してきたオオスズメバチを数百匹の群れで包み込みさらに自分たちの体温を上げてこの侵入者を虫殺すというのですこういうことが可能であるのはニホンミツバチの致死温度がオオスズメバチの致死温度よりも数度だけ高いからですところでこうした集団的自衛は果たしてニホンミツバチに固有なものなのでしょうかつまり西洋ミツバチはスズメバチに対してみんなで力を合わせて戦うというようなことを行わないのでしょうか実はこの動画の中で1分ほど前から映しているのはこの法上の西洋ミツバチが巣門の前で宝球を作っているところです数十頭の働きバチが何かを宝球を作りながら包み込んで攻撃しているところですこの場面を撮影した時刻は17時30分頃でした宝球の中に何があるのかが大変に気になるので宝球を棒でつついてみることにしましたこうすると働きバチがほどけるかもしれないと思ったからですそうすると宝球はほどけませんでしたが働きバチを払ったところにできたわずかな隙間を通してどうやら黄色スズメバチと思われるものの腹部を垣間見ることができましたさらに黄色スズメバチの腹部は痙攣しているように見えました働きバチのスズメバチ攻撃はどうやら今や仕上げの段階に入っているようです黄色スズメバチの行動はオオスズメバチの行動とは非常に異なっています黄色スズメバチの習性にはオオスズメバチのように退去してミツバチの巣に来襲してそこで甚大な被害をもたらすというようなことはありませんその代わり黄色スズメバチはミツバチの巣の周辺に単身で飛んできてその辺にいるミツバチを1頭ずつさらっていきますそのため一般に養蜂家には黄色スズメバチによる被害をオオスズメバチによる被害ほどには問題視しない傾向があるようです中には何の対策も取らない養蜂家もいるようです対策を取ることの費用と効果を比べてみるとそれはそれで合理的な判断と言えそうですしかしミツバチにとっては黄色スズメバチも自分たちのコロニーの安全を脅かす外敵であることに変わりはありませんそこで個々の個体の戦闘力を比べると見劣りするだけに集団としての力を発揮しながら戦っているのでしょうところで数秒前から場面が変わっていますただし撮影している場所と対象は同じままですただ時間だけが40分間ほど先に進みました
時刻は18時10分です黄色スズメバチとの戦いはもう終わったのでしょうか働きバチがほどけてきて宝球の中にいたスズメバチの姿が前よりもよく見えるようになってきましたところでこの巣のミツバチはどのような方法を使ってスズメバチを退治したのでしょうか以下で考えられるものをいくつか列挙してみましょう一つは噛み殺したというものです二つ目は針で刺し殺したというものです以上の二つの方法ではスズメバチの死体に外から見てわかる何らかの傷が残るはずです三つ目の方法はミツバチが体温を上げた結果として宝球内部の温度が黄色スズメバチの致死温度を超え虫殺されてしまったというものですこれは先ほどのニホンミツバチでお話しした熱殺宝球とよく似ており高温で殺すという点は全く同じですがもしかしたら西洋ミツバチもニホンミツバチと同様のこうした防衛行動をとることがあるのかもしれません最後に4つ目の方法は宝球に参加したミツバチたちがスズメバチの腹部を圧迫して呼吸ができないようにし窒息死させるというものですこのことを表現する圧殺スクラムという言葉もあるようですさらにこれら4つの方法のいくつかを組み合わせながらミツバチがスズメバチを攻撃して死なせる可能性ももちろんありますまたこの映像を見ていてもう一つ注目したいのは実際に蜂球に参加している働きバチの周辺にそれよりもさらに多くの数の働きバチがいてそれら周辺の働きバチが蜂球をぐるりと取り囲んでいるという点です周辺の働きバチはまるで蜂球をガードしているかのようです瀕死のスズメバチが仲間を呼ぶのに備えているのでしょうかさてさらに2時間が経過して時刻は20時頃です辺りはもう真っ暗です宝球ができていた現場の状況を確認しに行きます宝球はもう完全に溶けていますそして2時間前に宝球ができていたところに黄色スズメバチの死骸が横たわっていますそれとここでもう一つ注目したい点はスズメバチの周辺にミツバチの死体が見当たらないことですつまりスズメバチの反撃にあったりあるいは砲球による圧殺や熱殺に巻き込まれて命を落としたミツバチはいなかったようです場面はまた変わって次の日の朝6時半になりましたスズメバチの死体の向きが前夜から変わっているように見えますがこれは撮影した時のカメラの位置が異なっていたからです朝日の中で死体の細部を確認することができるようになったので死体を棒でひっくり返しながら背面と覆面をよく見てみましたがこれといった傷は見当たりません今度はスズメバチの死体を家に持ち帰って死後1日半経過した時点でさらによく調べてみましたがやはり外から見てわかるような大きな傷は見られませんもっともスズメバチの硬いキチン室の外皮に対して仮にミツバチが噛む針で刺すといった攻撃を加えても効果はないのかもしれませんただ損傷しやすい羽や触覚すらも無傷であるところを見るとミツバチの攻撃はスズメバチの体を物理的に壊そうとするようなものではなかったと思われますつまり噛む刺すは仮に行われたとしても致命的な攻撃方法ではなかったようですさらに仮にミツバチの集団がスズメバチの体を強く圧迫して殺したのであるとするならば死体は大きな圧力によって先ほど言った破損しやすい部位が壊れるという形でその痕跡をとどめているはずですこうして先ほど提案した4つの殺傷方法のうち3つはどうも疑わしいです残るはスズメバチはミツバチの蜂球によって虫殺されたという考え方ですつまり西洋ミツバチも日本ミツバチと同様の熱殺蜂球を作ってスズメバチを退治する可能性ですただこのことを確認するためにはやはり蜂球内部の温度を測る必要があります今回は蜂球を見つけた時に温度計の持ち合わせがなくそれを行っていません今後は温度計を持参しながら法上に行くようにしようと思っているところです
以上西洋ミツバチの集団的自衛についてでした今回の動画はここまでです最後までご視聴いただきありがとうございましたもしもよろしければ登録・高評価で応援していただけると嬉しいですそれでは皆さんまたお会いする時までごきげんようさようなら。